ஹாய் நான் இன்னைக்கு செய்ய போகிறது புளியிஞ்சி இது வந்து கேரளா டிஷ் இது இஞ்சி புளி புளியிஞ்சி நல்லா சொல்லுவாங்க இது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னான்னு பார்க்கலாம் புளி ஒரு சின்ன எலும்பிச்சப்பழ அளவுக்கு இஞ்சி ஐம்பது கிராம் பச்சை மிளகு மூணு மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு வெல்லம் ரெண்டரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் மூணு நாலு எண்ணெய் தேவையான அளவுக்கு இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாம் முதல்ல சூடான எண்ணெயில் மெலீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சியை போட்டு நல்லா வறுத்தெடுக்கணும் புளிஞ்சி வந்து குழம்பு இல்லைங்க இது ஊறுக மாதிரி தொட்டு சாப்பிட்ற ஒரு டிஷ்ஷு பாருங்கள் இது இப்போ கரெக்டாக வந்துட்டுருக்குது இது நம்ம எண்ணெயில் எடுத்து பொடி பண்ணி எடுத்துடலாம் நான் இப்போ இதை பொடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இஞ்சி வறுத்த அந்த எண்ணெயிலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் நான் இதில் ஊற்றிருக்கிறேன் மீதி எண்ணெயெல்லாம் எடுத்துகிட்டேன் இதில் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய் சேர்த்துடலாம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்ததும் நல்லா ஒரு முறை வதக்கிடலாம் இனி இதில் புளி தண்ணி சேர்க்கணும் நான் அந்த புளியை கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் இப்போ நான் அந்த புழிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் அது சேர்க்கிறேன் அதை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க இப்போ நம்ம தேவையான மசாலா எல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கலாம் நான் இப்போ அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்க்கிறேன் என்ன நான் சேர்த்த பச்சை மிளகாய் அவ்வளோ காரம் இருந்ததில்லை உங்களுக்கு காரம் எப்படி தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி சேர்த்துடுங்க மஞ்சள் தூள் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா மூடி வச்சு வேக வச்சிடணும் இப்போ நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துடலாம் வெள்ளத்தில் அழுக்கு இருந்தாக்கா நீங்கள் அது கொஞ்சம் தண்ணியில் ஊற வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மூடி வச்சிடலாம் பாருங்க வெள்ளம் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிட்டு இருக்குது அந்த மசாலா அது பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிட்டு இருக்குது இத் இப்போ நம்ம டேஸ்ட்டை பார்த்துட்டு உப்பு வெள்ளம் எது என்ன தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சேர்க்கலாம் நான் இங்கே கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்க்கிறேன் நம்ம அப்போவே இஞ்சி பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா இப்போ அது நம்ம சேர்த்து கொடுக்கலாம் இஞ்சி சேர்த்து நல்லா கொதிச்சு வர வரைக்கும் திக்க ஆகிற வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இது பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துட்டுருக்குது இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது இறக்கிடலாம் இஞ்சி வறுத்த அந்த எண்ணெயிலேருந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் நான் இதில் ஊற்றிருக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம வெந்தயம் சேர்க்கணும் ஒரு மூணு நாலு வெந்தயம் போட்டால் போதுங்க அது ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுனாக்கா கொஞ்சம் கசப்பு எடுக்கும் அதனால் ஜாஸ்தியெல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் மூணு நாள் வெந்தயம் இருந்தால் போதும்
இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் இனி நம்ம கறியில் ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்க இது இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாக்கா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம் மறந்துடாதுங்க இதே மாதிரி என்னோடய மற்ற வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் 